বিরতি পর আবার আমন্ত্রণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ ওল্ড হামে পথচারা শুরু হলো বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংসদের বুধবার সংগঠনের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় একটি রেস্তোরায় আমাদের ওল্ড হ্যাম প্রতিনিধি মদুদ আহমেদ জানান মল্লিক আহমেদের সভাপতিত্বে এবং ফয়সাল আহমেদ ও নুরুল ইসলামের সোহাগের যৌথ পরিচালনায় অভিষেক অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংসদের নেতৃবৃন্দের পরিচয় করিয়ে দেন ওল্ড হ্যাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জিল খান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ওল্ড হ্যাম আওয়ামী লীগের নেতা আলহাজ আব্দুল মান্নান গৌস খান অ্যাডভোকেট মীর গোলাম মোস্তফা রুহুল আমিন রুহুল নজিবুল্লাহ মুজিবুর রহমান মৎসির আলী সহ অনেকে বক্তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন নবগঠিত কমিটির সভাপতি হিসেবে মল্লিক আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ফয়সল আহমেদকে নির্বাচিত করা হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির লুটন শাখার উদ্যোগে সোমবার স্থানীয় লাইম হাউজে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সভা এই নিয়ে দেখুন আমাদের প্রতিনিধি মোহাম্মদ জাকেরের রিপোর্টে অবৈধ অগণতান্ত্রিক আওয়ামী বাকশাল সরকারের অবিলম্বে পদত্যাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং বিরোধী দল দমনের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রতিবাদে লুটন বিএনপির উদ্যোগে গত সাতাইশে জানুয়ারি সোমবার স্থানীয় লাইম হাউস রেস্টোরায় এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় লুটন বিএনপির সভাপতি আব্দুল হাইয়ের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মনসুর আহমেদ রুবেলের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি শাস্তা চৌধুরী কুদ্দুস বিশেষ অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির নেতা আব্দুল হামিদ চৌধুরী আবুল কালাম আজাদ শাহ আখতার হোসেন টুটুল কয়সর এম আহমেদ এম এ রউফ শহীদুল ইসলাম মামুন এমদাদ হোসেন টিপু এমদাদুল হক পাবেল এবং মুমিনুল মুরাদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তারা অনতিবিলম্বে অগণতান্ত্রিক আওয়ামী বাকশাল সরকারের পদত্যাগ ও হত্যা গুম এবং সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন বন্ধের জোর দাবি জানান সবাই বক্তারা আরো বলেন জনাব তারেক রহমানের উপর থেকে ষড়যন্ত্রমূলক সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং বিএনপির সকল নেতা কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি না দিলে যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশের সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করা হবে লুটন থেকে মোহাম্মদ জাকারিয়া চ্যানেল আই নিউজ স্কটল্যান্ডের এডিনপাড়ায় অনুষ্ঠিত হল আওয়ামী লীগের আলোচনা সভা নেতা কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রোববার স্থানীয় পতাকা রেস্টুরেন্টে আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগ দেন আমাদের স্কটল্যান্ড প্রতিনিধি মোহাম্মদ আতর রহমান জানান স্কটল্যান্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জালাল আহমেদের পরিচালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন স্কটল্যান্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি গোলাম আনিস চৌধুরী সভায় বক্তারা দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হওয়া শেখ হাসিনা সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে সরকারের সাফল্য কামনা করে সভায় বক্তব্য রাখেন গ্রেটার সিলেট স্কটল্যান্ড কাউন্সিলের সভাপতি মোহাম্মদ নুনু মিয়া মোহাম্মদ ইয়র মিয়া আলহাজ আব্দুল মালিক সাইদুর রহমান সাচু প্রমুখ গত উনত্রিশে জানুয়ারি ওল্ড হ্যামের স্থানীয় ইন্ডিয়ান অশনে রেস্তোরায় ওল্ড হ্যাম বিএনপির সহ সভাপতি ফিরোজ আলী লালামিয়া সভাপতিত্বে এবং সসাধারণ সম্পাদক ফয়সল আহমেদ চৌধুরী সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জগন্নাথপুর থানা বিএনপির সাধারণ সাবেক সাধারণ সম্পাদক মল্লিক আব্দুল মুহিদ বিএনপি নেতা প্রভাষক মহসিন চৌধুরী জাকি মোস্তফা টুটুল সিরাজুল ইসলাম মুজিবুর রহমান মদুদ আহমেদ গোলাম মাওলা নিকসন সহ অনেকেই সভায় বক্তারা কেন্দ্রীয় বিএনপি শান্তিপূর্ণ কালো পতাকা মিছিলের অনুমতি প্রধানে অবৈধ সরকারের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করেন এবং শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে নির্যাতন এবং বিরোধী দলীয় নেতার কর্মীদের হত্যা নিন্দা জানান এবং অতিবিলম্বে অবৈধ সংসদ ভেঙে দিয়ে নিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ হল হাম্বার শাখার ত্রিবার্ষিক সম্মেলন শেষে নতুন কমিটি গঠিত হল মঙ্গলবার বিস্তারিত দেখুন আমাদের প্রতিনিধি মোহাম্মদ জাকারিয়ার আরেকটি রিপোর্টে দীর্ঘ প্রতিক্রিয়ার পর অবশেষে বেশ আনন্দ ঘন পরিবেশে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ হল হাম্বার শাখা ত্রিবার্ষিক সম্মেলন ও নতুন কমিটি গত আঠাইশে জানুয়ারি মঙ্গলবার স্থানীয় বানিন্দা রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহ্বায়ক সালিক তরফদারের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম আহ্বায়ক সৈয়দ মোয়াজ্জিল আলী ও রাধাকান্ত ধরের যৌথ পরিচালনায় শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাত পাঠ করেন হাজি আব্দুল সালিক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি জালাল উদ্দিন এবং প্রধান বক্তা ছিলেন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক 
বিশেষ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মাস্টার শামসুদ্দিন আহমেদ এস এম রহিম শাহ শামীম এবং মোহাম্মদ তারিফ আহমেদ ছাড়াও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তারা বলেন জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি এসেছে এই অবস্থাকে ধরে রাখতে এবং বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শেখ হাসিনার বিকল্প নেই তাই স্বাধীনতার পক্ষে সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে শেখ হাসিনার সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য সবাইকে আহ্বান জানানো হয় দ্বিতীয় পর্বে কাউন্সিল অধিবেশন শেষে হল হাম্বা শাখার নতুন কার্যকরী কমিটির নাম ঘোষণা করেন সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক এতে সালিক তরফদারকে সভাপতি এবং সৈয়দ মুয়াজিল আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম প্রকাশ করা হয় আমরা অত্যন্ত আশাবাদী এই কমিটিটা খুবই সুন্দর একটা কমিটি হয়েছে এবং এই কমিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে আজকের এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমরা যে কমিটি উপহার দিয়েছি আমরা বিশ্বাস করি শেখ যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ জননেত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার যা আন্দোলন বহু বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে তারই অংশ হিসাবে আজ হল হাম্বার আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন সম্পন্ন হলো আমরা ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি প্যানেলই ঘোষণা করেছি এবং আশা করি জননেত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এই কমিটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে শেষে মনোজ্ঞ সঙ্গীত সন্ধ্যার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে হল থেকে মোহাম্মদ জাকারিয়া চ্যানেল আই নিউজ রোববার বার্মিংহামে আঞ্জুমানে আল ইসলাম মিডল্যান্ডসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ঈদ উল মিলাদ উন নবী উপলক্ষে শিশু কিশোরদের সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা সভা আমাদের বার্মিংহাম প্রতিনিধি আব্দুল হাজ সুমন জানান স্থানীয় বিয়া লাউঞ্জে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর থেকে শিশু কিশোররা অংশগ্রহণ করে সংগঠনের মিডল্যান্ডস শাখার সভাপতি মাওলানা কাদের আল হাসানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক হাফেজ সাব্বির আহমেদ ও মাওলানা আবুল হাসানের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলাহের কেন্দ্রীয় সভাপতি হোসাম উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলি সংগঠনে বার্মিংহাম শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হোসাম উদ্দিন আল হুমাইদির কোরআন তালাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে শিশু কিশোরদের পাশাপাশি পুরুষ ও মহিলাদের উপস্থিতিও ছিল লক্ষণীয় আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বার্মিংহাম বাংলাদেশের মাল্টিপারপাস সেন্টারের চেয়ারম্যান আলহাজ নাসির আহমদ সাবেক ডেপুটি লর্ড মেয়র কাউন্সিলর আহমেদুল হক এমবিএ খোশিদুল হক সহ সংগঠনের বিভিন্ন শাখার নেতৃবৃন্দ ব্যতিক্রমধর্মী এই আয়োজনে নতুন প্রজন্মের মাঝে ইসলামী জ্ঞান বিস্তারের ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন বক্তারা ইতালিতে কুমিলা নাগরিক ফোরামের আয়োজনে সংগঠিত হল কুমিলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাসেম হৃদয় ইতালির রোম থেকে খান রিপন জানান রোমের তরপিনাত তারায় সুন্দরবন রেস্টুরেন্টের সংগঠনের সভাপতি কাজী আবুল বাসেরের সভাপতিত্বে ও গিয়াস উদ্দিন হাসানের পরিচালনায় সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৃহত্তর কুমিলা সভাপতি দিদারুল আবেদিন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শাহ আলম ফখরুল ইসলাম দিন মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান মিঠু ইউসুফ ভুঁইয়া আবুল খায়ের পাঠান গাজী সালাউদ্দিন সুইট প্রমুখ সভায় ইতালি প্রবাসী বৃহত্তর কুমিলা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন সভার প্রধান অতিথির বক্তব্য দিদারুল আবেদিন বলেন আবুল কাশেমের হৃদয় কুমিলার গর্ব তার বলিষ্ঠ লেখনির সাথে শুধু কুমিলা নয় বাংলাদেশের মানুষ পরিচিত ইতালি সফরত অতিথি আবুল কাশিম হৃদয় বলেন প্রবাসে শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে সময় দেওয়ার জন্য আমি সম্মানিত সভা শেষে এক মনোগ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সোমবার বাংলাদেশে আঞ্জুমানে আল ইসলাহ স্পেন শাখার উদ্যোগে ঈদ উল মিলাদ উন নবী উপলক্ষে মাতিদে বাইতুল মোকারম মসজিদে ওয়াজ ও ধোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের স্পেন প্রতিনিধি সৈয়দ রাহান চৌধুরী জানান সংগঠনের স্পেন শাখার সেক্রেটারি খলিলুর রহমানের পরিচালনায় মাহফিলের প্রধান অতিথি ছিলেন বিকলেন মসজিদের খতিব হজরত মাওলানা নজরুল ইসলাম ঈদে মিলাদ নবী গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে মাহফিল আলোকপাত করে আলোচনা শেষে দেশ জাতি কল্যাণ ও শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয় মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের স্পেন শাখার সভাপতি আসাদুজ্জামান রাজ্জাক আব্দুল কায়ম ফঙ্কি সহ মাজিদ বসবাসত বাংলাদেশি মুসলিমবৃন্দ সিলেটে চার জেলা সমন্বয়ে শুরু হলো দুই দিন ব্যাপী কাওয়াসাকি ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা দুই 
সিলেট ফেনী চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জ ব্যাডমিন্টন একাডেমি যৌথ অংশগ্রহণে দুই দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে 52 জন প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছে একক ও দ্বৈত দুই বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে খেলা জাতীয় দলের তারকা খেলোয়াড়ও অংশগ্রহণ করছেন সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে মোহাম্মদ আলী জিমনেশিয়াম ইনডোর ব্যাডমিন্টন গ্রাউন্ডে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন সিলেট ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম চুনুমিয়া উদ্বোধনী ম্যাচে অংশ নেন জাতীয় মহিলা চ্যাম্পিয়ন নারায়ণগঞ্জ একাডেমির প্রতিযোগী শাপলা আক্তার ও সিলেট একাডেমির মামুন আহমদ এছাড়া প্রথম দিনে খেলার একক ও দ্বৈত দুই বিভাগে ত্রিশটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো দিলীপ সিদ্দিকের ফান্ডাইজিং ডিনার অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশ শিশুক সেমিনার ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ উইমেন এন্টারপ্রিনারের সেমিনার অনুষ্ঠিত এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন পরবর্তীতে আমাদের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ